好，停。哎，小浩，这个宣传和后期都超时了。啊、哦，这个我知道，是这样的，后期和宣传都非常非常的重要。宣传是让人家发现我们的特点，这两点我们必须要扛住。如果这扛不住的话，我们就前功尽弃了。这个重要性我当然知道，可是这后期也超太多了吧？好、哦，这后期之所以这么贵，是因为我要把后期拿到美国去做。干嘛还拿到美国去做？这么好的片子，如果不拿到美国去做后期的话，那就毁了。而且，美国的后期确实要比国内的后期更有经验，而且他们会更加了解各个方面。如果这样的话，我们就要卖房子了。如果有必要的话，就只能这样做。你是认真的。这就是了。对，老好约的茶馆。好。不错、啊，幽香，醇厚，回甘，好茶啊，好品味。哪里哪里，浩哥，我们华养青春快杀青了，这档期呢，我们打算在贺岁档，您有什么高见？直言相告，今年这贺岁档，可是个死档了。您的意思是？有几部好莱坞的大片，在这个贺岁档期，要抢滩登陆。国内也有几部大投资、大制作，要分杯羹。这个时段，可是狼多肉少啊。那，我们有什么主要的竞争对手吗？当然有。据我所知，今年的贺岁档，好像没有什么其他的歌舞片啊。但是有一部反魔术题材，里面有很多的歌舞元素，观众会把这两部片子归为同一类型。那这部片子叫什么名字？飞翔。飞翔。好哥，我觉得我们的《花样青春》拍得非常精致唯美，在质量上，我相信绝对不会输给《飞翔》的。电影啊。也不光是质量。您的意思是，避开贺岁档？这个，这个恐怕不行。是啊，那就看运气吧。嗯、小浩，我咨询过了。最近房价在下滑，我们的房子可能卖不出理想的价钱。不过我有一个缓兵之计，不知道行不行？你看，可不可以让后期制作公司那边先干活，再付钱？这样的话，可以保证我们前期顺利杀青，否则连演员酬劳都会有问题。哥，是这样的，美国就没有过这样的工作方式。都是按约定好的时间分期支付的。其次，先干活后付款这种破天荒的要求，从来没有过。而且，我怕这样做会影响到我们种子计划的形象。第三点，如果真的是这样，我也怕影响他们的工作效率。而且，这也会使我们渐渐的失去诚信。
。王导，可以开工了吗？啊，开工。哎，干活了啊！快点，快点，快点，干活了啊！哎，王导，对呀，我们听说种子计划没钱了，是真的吗？我们的工资是不是泡汤了，王导？我们吭哧吭哧，辛辛苦苦几个月，就是为了这万把块钱。要是再不发工资的话，我们就去找别的剧组了。不，这眼看就到年底了，一家大小都还等着这点钱过年呢，王导。是啊，王导，您就给我们交个实点吧。大家放心。你们的工资一分钱都不会少给大家，我用人格担保，资金是一点问题都没有。咱们现在大家当前的任务，就是把最后这点戏拍完杀青，然后大家各自拿着报酬回家过年，好吧？辛苦辛苦。好了好了，干活了啊！大家辛苦了。开工了，弟兄们，开工吧！快点快点，干活了啊！各部门准备好。信呢？辛苦了。王总是老板的女朋友，这家人能说两家话吗？就是。最近剧组还好吧？挺好的。那拍摄的进度还顺利吧？还按进度进行啊。还有大家的心情还好吧？慕容，你到底想问什么？是不是剧组开不了锅了？资金的确有点紧张。我们在前期宣传、置景方面花了不少钱，不过好在已经快杀青了。但是马上要面临后期的制作、宣传等一系列问题，资金的确有点紧张。哎，我能帮你点什么？还行，我们还能挺得过去。嗯，好，哎，那好吧，我还有点事，我先走了。哎，慕容，谢谢李姐，少来。哎，嗯，你过来帮个忙。哦，很快，等一下。哎呀，你过来帮个忙嘛。哎呀，帮我转个账。好，转出，给谁啊？你别管了，帮我操作。好，账号。哦，这个。好，名字。喂，快一点，有时间限制的。现在不输入的话，一会儿要输入就麻烦了。快说，安娜，来，一二三，来，搞怪的，嗯，你来一下。哎哥，过来。哎，你拉我干嘛呀？哎，你拉我干嘛呀？你是不是跟你慕容姐要钱了？没有啊，我只是问慕容姐酬金的事情。谁信呢？你肯定是跟你慕容姐要钱了，不然她怎么会把自己的钱打到你的卡上？慕容姐把自己的钱打到我的卡上？是啊，为什么呀？装饰公司不是应该按道理按合同给我钱吗？废话，他们要是有钱的话，他早就给你了。装饰公司没钱了，真的？是啊，你跟我过来。哎。要不，和总部汇报吧，也许能得到些帮助。没用的，美国人做事一板一眼，他们绝对不会做原则之外的事情。这可怎么办？眼看就要杀青了。这样，让组里发一部分工资给工作人员，咱们这边抓紧干。尽快杀青。可是，钱从哪儿来啊？
我们现在状况是，连剧组的工资都发不出来。周翰，你别着急，我再想想办法。嗯，我。慕容，什么急事儿啊？我正准备赶飞机呢，就让你给叫来了。我们遇到了一个难事。来，来，这边请。嗯。什么事儿？现在我们的电影资金出现了些问题，所以你看，你这边能不能借我们一些钱周转一下？嗯。No。哎，你怎么那么直接啊？当然了，在商言商，我借钱总得有点理由吧？理由？你欠我一个人情啊？<笑>我上次答应投资陈雾阳光，我可已经还你了。那这样，欧阳，我们现在马上和你签陈雾阳光的合同，你支付我们一些启动款，可以吗？可以啊，陈娇，这些钱只够支付剧组孵化道的费用，其中还不包括王导和安娜的费用。换句话说。如果要是支付了王导和安娜的费用，这其中就会有人拿不到工资。你看看，坏人我来做，我去跟王导谈。也只好这样了。所以王道，这次可能让你受点委屈。呃，你的费用，你看能不能拖延一下？呃，我用人格担保，你的费用一分钱都不会少，行吧？不行。信不过我。那好吧，你不愿意的话，我再想想办法。我先走了，再见。你站住！就凭你，可以的。那么恩爱，哎，慕容姐，慕容姐，你今天心情这么好啊、嗯？有什么好消息啊？不好意思，没有好消息，只有不好的消息。坏消息啊，我都没有勇气听了。不过是关于什么的呀？是这样的，安娜，剧组的资金出现了一点问题，所以制片方让我问你，你剩下的片酬是否可以晚一点支付？这个事儿啊，你是我经纪人，你同意吗？我没有反对，不过还要征求你的意见。行吧，慕容姐，你不反对，我也没意见。那好吧。我马上告诉周汉和周浩，他们应该非常开心，你能够帮助他们。哎呀，你说这些干嘛呀？周浩哥和周汉哥一直都是我的伯乐，对我挺好的，对我一直不离不弃。现在也是我该做点事情回报他们的时候了。不过呢，我有一个人更需要我去感激。谁？慕容姐，你啊？哎哎哎，别动那么大。哦，慕容姐。我哥已经跟我说了，你把钱打到我卡上的事情。我跟你说啊，我很生气，以后不准这样了。我让小飞把钱给你打过去。哎，慕容姐，那过两天我给你打吧。行了，一家人不说两家话呀、啊。来，嗯，我要。哎，你的腿还没好啊？哎呀，这段时间又有点不好了。明天是场重头戏，我怕他吃不消。哪场？就是当初教牛骨练那场。啊？啊？哎呀，没事儿，这点小伤算什么呀？明天是我的重头戏，也是我最后一场戏，我要豁出去，挑战我自己。王导，哎，打扰一下。这位呢，就是配合我们电影宣传的《费加罗》杂志的小李编辑。你好，王导，你好
，是这样，一会儿你呢配合一下他的工作，他会采访你，然后写一个手稿回去宣传。嗯，你可要认真一点啊，人家杂志可是咱们内地最有名、最时尚的杂志。嗯，放心吧，大家都是年轻人，赢在年轻态嘛。你以为我没看过费加罗啊？啊，那最好，好，你们聊，我还有事儿。嗯。请坐啊，那您现在有时间吗？啊，有几分钟。呃，那这样，我现在先带你去现场看一下工作人员，然后你看想了解谁跟他们聊就行了，好吧？好，停，过来，休息一下。不累，王导，有事啊？你明天拍重头戏啊？嗯，拍完就杀青了。你知道安娜的伤有复发的迹象吗？是啊，我刚才也觉得是。来，喝点水。小哥哥，你对我最好了。我在想，明天如果他跳那个高难度的舞蹈，恐怕他盯不住。他的伤会复发，这样的话，他后半生就会残疾。那可是明天的戏，安娜要是不排的话，耽误了进度，这事儿不好办呀、啊。脚不疼吗？没事儿，我一点都不疼。不疼就好。王导，如果你可以答应他明天不拍重场戏的话，我有办法。你有什么办法？找替身。所有的情况就是这样，我呢需要救场。小丽最近在忙，时间很紧的。酬金可以商量。这不光是钱的事。你什么意思？你有别的条件？对。说吧。小丽要上个名字，那可不行。本身找替身的事儿是我自己主动的，我只希望安娜能够顺顺利利的把戏拍完了。制片方、出品方都不知道这事儿，所以要上名字的话，这事儿可就大了。再说他们也不会同意，所以呢，肯定不行。那抱歉，我们没档期。哎，等一下。酬金翻倍，哼，三倍，四倍。慕容姐，请坐。其实我们小丽对《花样青春》一直。念念不忘。哎呦，咖啡，该死该死！服务员，两杯咖啡。不行，不搞替身。安娜，我要收死一搏。不行，我不同意。我宁可你下半辈子一事无成，当个全职主妇，也不能让你拄着拐杖过呀。小飞，没那么严重。你看，我的状态不是很沉勇吗？小飞，这是我最后一次机会了，成全我吧。啊！啊！啊！哎，你没事吧？我没事儿。那我们开始，好。加油！开始。等一下。啊？嗯，怎么了？没事啊。哎，怎么了？谁呀？谁呀？啊？不知道呀。
我们的电影可以大卖，你就这么有信心啊？就光看你的拍摄素材，我就已经热血沸腾了。希望观众能跟你有同样的感觉。师姐，如果我们的电影可以大卖的话，嗯，我就和你结婚。那如果不大卖呢？那我就卧薪尝胆，从头再来。知道我成功了，再来见你。哥，如果我们的电影票房能成功的话，你一定要祝福我。那是一定的。种子计划能够成功的话，我想最高兴的还有咱妈。我说的是另外一件事儿。什么事儿啊？我已经和王梦琪说好了，如果我们的票房可以大卖的话，我们就结婚。是吗？怎么样？行吧？是啊。所以啊，哥，你得祝福我，给我加油，我好争取咱们的票房可以大卖。这样。咱们就可以双喜临门了。是啊，小浩，加油！好，辛苦了，我们先走。嗯，走，梦林。啊，是这样的，咱们在杀青发布会的时候需要播放一个宣传片，并且还需要一系列的宣传资料。嗯，啊，还有，嗯、呃，你通知一下慕容。因为咱们的宣传计划已经启动了，嗯，他毕竟认识很多媒体，所以希望他能够在宣传方面支持我们。嗯，没问题。他们已经开始宣传了。现在你是不是有一种特别福分的感觉？是啊，不瞒你说，我有点羡慕嫉妒恨。那就做点什么呀？做点什么？你什么意思啊？让他们给你上个名字，咱们来个名利双收。你想干什么？让他们吃不了兜着走。哎，这个会不会太狠啊？我也不想这样啊，但是必须这样。对于你来说，女人不狠，地位不稳。嗯，好吧，那我就跟你一起跟他们拼了。哼，这就对了。嗯嗯、真不好意思，剧组刚杀青，本来是应该我请你吃饭的。嗨、哎，咱们一家人不说两家话。啊，好。慕容老师，这道菜。是这家店最有特色的菜，而且是最贵的。啊，那我从这个开始吧。你请我吃这顿饭，不是那么简单吧？<笑>好吧，你既然这么问，那我就当着名人，不说暗话了。啊，我想给我们家小丽啊，在你们花样青春上，上名字。上什么名字啊？安娜舞蹈替身。不行。没余地。嗯。
这个世界上的事儿，没有什么是没有余地的吧？想想，我不用再想了。不可能，你别再做梦了。你们种子计划一开始就引人注目，周总一路又高举高打，像保护眼珠子一样保护这个种子计划，而且还有美国好莱坞的关注。你不希望种子计划被什么解释不清楚的东西蒙羞吧？如果种子计划真的被抹黑了，那最怒不可遏的人应该是周浩吧？那么周浩会根据合同条款起诉安娜的公司，到时候安娜、种子计划。周浩，就都毁了。我见过卑鄙的，但没见过你这么卑鄙的废话不说，点点吧。哎呀，不必了，不必了。嗯、要是没什么事儿，我先走了。哎，站住！收人钱财，要替人消灾哦。嗯，拜。各位媒体的朋友，大家好，给大家介绍一下种子计划的负责人周浩，请他给大家说几句话。大家好，我是周浩，我今天心情非常的激动，相信在座的同仁也是一样。我们的电影从开始筹备到今天杀青，经历了很多很多的困难，当然，这也证明了我们克服了很多的困难。它让我们这部《花样青春》能够从最初的想法变成了文字，最后变成了现在活生生的影像。而我们这部非常完美的影像，即将在不久的将来，也就是贺岁档，在全国的院线和大家见面。而且今天在这里，我要感谢我的哥哥周汉，还有为了我们这部电影穿越生死线的导演王梦琪，以及为了我们这部电影受伤的女主角安娜，以及为了我们这部电影。付出了辛勤汗水的所有演职人员，如果没有你们，我们将无法完成这部电影。感谢你们。那我们接下来有请我们的主演安娜来回答媒体的问题。安娜，听说你在这部戏中的表现很精彩，是吗？这部戏呢，我已经尽我所能，然后我个人认为非常好，也希望大家能够喜欢。谢谢，安娜，请问你的伤势痊愈了吗？在你受伤期间，是否对拍摄有造成影响吗？我的伤呢，已经痊愈了。你是说电影里的动作是你自己完成的吗？是的，是我自己完成的。你胡说！我才是这部戏真正的女主角。到底谁是谁呀？对呀，说一下吧，到底谁是谁呀？什么情况？介绍一下好不好？是的，是的。怎么回事？大家好，我是小丽，在这里要向大家说出一个真相
，其实就是在这部戏开机之前，安娜就已经腿受伤住院了。所有的演出都是我代演的，露脸的全是她，跳舞的都是我，制作方都不愿意把我的名字写在演员表上。所以今天我来到了这里，希望大家给我讨一个公道，谢谢。安娜，你对刚才这一幕做评价。安娜，安娜，哎，不用着急，一个个来。安娜，别哭了，你都哭了一个小时了。安娜，这件事情都怪我。这事就怪你慕容杰，也怪我，怪我命不好。我这么努力努力，最后还是出来打水一场空。啊，好了好了好了，乖，别哭了啊。慕容氏全心全意为你好，他自己付钱给你出稿费，他甚至用四倍的价钱请那个什么小丽。只是没有想到。这个小丽这么阴险，这么危险，我没想到。嗯、哎，难道你没有想到？你就懂得事后诸葛亮。哎，我这次才不是事后诸葛亮呢。哼，我们必须要控制住目前的局面。总部已经开始问责了。冷静，现在我们还不能贸然出手，否则可能会适得其反。真没想到，半路杀出个程咬金。把局面搅成这样。我找了一些媒体的朋友帮忙，可是目前那条新闻已经成了热点新闻，我们只能引导，直接扑灭会很难。可问题在于，这条新闻的影响力已经波及到了我们的种子计划。大家想想看，我们怎么办？这件事因我而起的，我来摆平吧。我宣布。从今天起，我要解除和经纪人慕容之间的经济关系，原因是因为我们之间的个人恩怨。慕容竟然花钱雇佣小丽及其经纪人编造是我的舞替，代替我出演电影的谎言，这给我和花样青春剧组制片方带来了巨大的荣誉损失。哇塞！屏幕上是他们交易的视频。我决定要解除我和经纪人慕容之间的经济关系。这出苦肉计可真是成功啊，把舆论导向直接给扭转过来了。慕容姐，我真不知道该说些什么。总之，谢谢你，慕容，让你受委屈了。魏然在天之灵一定会非常欣慰，有你这么一个好姐妹。没事了。哎，瞧你们这些大老爷们儿，怎么这么磨磨唧唧的？行了，你们煽情吧，我去趟洗手间想哭就哭吧，这儿没别人。姐的表演天分还行吧？你呀，永远都是我的经纪人。我告诉你一个好消息，嗯，王。
王导的晨雾阳光，我帮你争取到了女一号。真的？嗯，又是女一号。嗯哼。哎呀，慕容姐，<笑>到时候我们就携手出山。好，好，好，谢谢你，慕容姐。嗯。嗯汉哥，精简已经全部完成了，说吧，怎么谢我？只要我能做到啊！真的？哎，好像来个朋友，我去打个招呼啊。哦，对了，这个音乐部分怎么样了？音乐部分特别好，主题曲会给你一个惊喜的。太好听了，怎么样？我没夸张吧？哎呀，真是没看出来。你要不告诉我，我还真不知道是安娜唱的。看来这安娜呀，还真是有一定的歌唱天分。是啊，我也特别惊讶。现在他的事业线多加了一根，我太开心了。哎，咱们真好啊！来，干一杯。好，来来来来来，来，我们先举杯庆祝一下，好不好？好，来。干杯！瞧你这张脸，哪像个艺人呢？又需要保湿，又需要美白，还好有这个面膜。嗯，慕容姐，你说这个面膜有用吗？我敷完之后会不会变超级大美女啊？反正比你现在好。嗯，你说那天周汉和周浩哥听我唱歌，激动的干杯的时候连杯子都碰破了，是真的吗？差不多。那是不是代表我可以进军歌坛了？还不能？为什么？哎，大小姐，你动动脑子好吗？你只不过给他们唱个小样而已。歌曲啊，演唱权是不是你的？白纸黑字还没有签上呢。也是哦。那怎么办呢？哎，你可以找周浩要演唱权呢。是，是得找他。你说，种子计划火了，歌曲火了。歌曲火了，你也火了，嗯，还真得想想办法。嗯，那怎么办呢？我有办法了，慕容姐。你有办法？你就等着看吧。新电影了，看发型看得懂吗你？哎呀，瞎看呗。哎，安娜，嗯，你最近怎么那么爱唱歌呀？我要当歌星了，我要影视歌三期发展，弥补我的不足。哎呀，那看来我是要大发呀！啊，我娶个老婆是影星，还大一歌星，买一赠一啊！你才买一赠一呢！<笑>哎，不过安娜，以后你不能说自己不足了，你在我心里永远是最完美的。谢谢你啦，小灰灰。不过我离这一步还差一步。差哪一步？搞定周浩。搞定周浩？嗯。怎么搞定？用我的优势呗。你什么优势？哎呀，你那么唠叨干嘛呀？等好消息就行了。我 money money money， 我就 money 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 money。干杯！我跟你说啊，这花样青春就像我的女儿一样，我这次又把女儿漂漂亮亮的打扮好了，交给你们，嫁的好不好就看你们各位了。你放心，师姐。你看啊，今天咱们发片会，来了那么多发行公司的领导，看完以后全体起立，鼓掌。对，你说咱们这片还能卖不出去吗？哎，那我们就让安娜再锦上添花，画龙点睛一下好吗？你什么意思啊你？哎呀，不就是让安娜唱主题歌吗？哎呦，你这个经纪人啊，真是见缝插针啊！喂。
这怎么叫见缝插针呢？你想想，安娜已经有名了，她又是主演，唱主题歌，这个叫“肥水不流外人田”<笑>。别说哈，我觉得有道理。为什么？为什么？这属于强强联合，双赢啊！对，来，来来来，来怎么又来了？等等等等等等。这个说到双赢啊，最重要的现在还是发行。哎，对，你发现了，说的对，发行的问题不用你们考虑，我已经物色好了一个非常非常棒的人选。谁啊？谁啊？谁谁啊？谁啊？陶博士公司的骨干。哎，行了。谁啊？鱼。哎呀，说呀。哎呀。雷，鱼雷，哦，没错啊，啊，是时候了，啊，是时候了，来来喝一杯，喝一杯，来来来，干杯，来来来来，干杯，干杯，来来来来，他是我从豪补时那儿给挖回来的，我倒要看看他有多大的本事，拭目以待吧，我就告诉他们，贪污的保险费，最后不会喜欢你这种类型的，你说什么？我这次是准备效仿春秋时期的晋文公。